అండి గుడ్ మార్నింగ్ డే సిక్స్ ఇన్ సింగపూర్ సో మీకు ఆల్రెడీ ముందు వీడియోస్ లో చెప్పాం కదా మేము మార్నింగే కాఫీ పెట్టుకుంటున్నాము పాలు తెచ్చుకున్నాము ఇండియా నుంచి కాఫీ ప్యాకెట్స్ తెచ్చుకున్నాము అని సో ఇక్కడ పాలు ప్యాకెట్ కొనుక్కున్నాము కానీ ఏమవుతుందంటే టూ డేస్ తర్వాత అమూల్ పాలు ప్యాకెట్ లు ఉండట్లేదు అంటే కదా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత టూ డేస్ లో వాడేయాలి సో అదందరికీ తెలిసిందే సో పాలు ఇరిగిపోయాయి అనమాట అందుకు పక్కన రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి స్ట్రాంగ్ చాయ్ తెచ్చుకున్నాం సో ఇక్కడ వాళ్ళందరూ ఇలాగే తీసుకెళ్తారండి మార్నింగ్ మార్నింగ్ కాఫీ గానీ టీ గానీ ఇది ఇంకా చిన్న సైజ్ గానీ ఇంత ఇంత పెద్ద పెద్ద సైజులు ఉంటాయి కవర్ లో పెట్టుకుని స్ట్రా పెట్టుకుని ఇంకా అలా తాక్కుంటూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు బస్ లో అయినా ఎంఆర్టీ లో అయినా ఎక్కడైనా సరే సో ఇది ఇలా ఉంటది అనమాట సో జస్ట్ ఇలా దీనికి ఇలా స్ట్రా పెట్టుకుని తాక్కొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు సో ఈ రోజు అయితే నైన్ థర్టీకి లేసాము అంటే చాలా కూల్ గా ఉన్నాం రిలాక్స్ మోడ్ లో ఉన్నాము ప్లేసెస్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కవర్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఈ రోజు ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ప్లాన్ చేసుకోలేదు సో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఎక్కడికి వెళ్తామో మీకు తెలుస్తుంది హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ ఈ రోజు లెవెన్ అయిపోయింది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలనే ప్లాన్ లేదు అంటే చాలా ప్లేసెస్ తిరగడానికి ఉన్నాయి కానీ ప్రతిది ఎంట్రన్స్ చాలా ఎక్కువ రేట్స్ ఉన్నాయి పైగా జూకి వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ వన్ డే ఇంకా అలా ఉండిపోవాలి వచ్చిన త వచ్చిన రోజు నుంచి అలా తిరుగుతూనే ఉన్నాము అందుకని ఈరోజు కొంచెం కావాలని లేట్ చేసాం ఇప్పుడైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాము పిల్లలు అయితే మేము అక్కడి నుంచి కప్పు నూడిల్స్ తెచ్చుకున్నా తింటున్నారు సో మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చైనా ఫుడ్స్ చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము ఇది రామిన్ రామిన్ అన్న రామిన్ రామిన్ ఇది కూడా చైనా ఫుడ్డే నూడిల్స్లో ఉంటుంది రైస్ నూడిల్స్ అనుకుంటా ఇది సో ఇది తీసుకున్నాము మొన్న ఒక చైనా నూడిల్స్ ఒకటి ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము ఇప్పుడు ఇది తింటున్నాము దీని మీద డాగ్ బొమ్మ ఎందుకు ఇచ్చాడు అర్థం అవ్వలేదు మొత్తం చైనాలో ఉంది కుక్క మాంసం కానీ వాడేడా అని అంటే షాప్ వాడు అన్నాడు కాదు కాదు ఎందుకు వాడాడు మరి మాకు తెలీదు అని అన్నాడు అతను ఇండియన్నే వెజిటబుల్స్ ఇది చికెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏదో ఇంకోటి ఏమో ఆయిల్ ఇంకోటి ఏమో సీజనింగ్ ఇవేమో నూడిల్స్ వైర్లో ఉన్నాయి కదా మన ప్లాస్టిక్ వైర్ బట్టలు ఆరేసుకునే వైర్లో ఉంది ఒక ఫోర్కి ఇచ్చాడు హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వైజాగ్ తెలుగు ఫ్యామిలీ నేను మీ అపరాజిత మేము వీడియోలోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళకుండా దానికి ముందు మేము ఏం తిన్నాము లేకపోతే కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది కదా మీకు అదంతా కొంచెం సుత్తిగా అనిపించింది అనుకోండి డైరెక్ట్గా నైన్ మినిట్స్ ఎక్కడైతే వీడియో స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడికి వెళ్ళిపోండి డైరెక్ట్గా లేదు మాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి వీడియో కంటిన్యూ చేయాలి ఏదైతే నా స్పూన్లో మీరు చూస్తున్నారో అది ముందు మేము చికెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనుకున్నామండి హాట్ వాటర్ వేస్తే కరిగిపోద్ది అనుకున్నాం చాలాసేపు అయినా కరగలేదు అది ఏంటంటే చివరికి తెలిసింది ఊరబెట్టిన గుడ్డు చాలా టేస్టీగా ఉంది గుడ్ మార్నింగ్ డే సిక్స్ ఇన్ సింగపూర్ సో మేము ఈ రోజు మార్నింగ్ ఏ లేసి చక్కగా ఫ్రెష్ అయ్యి ఈ రోజు అయితే మేము మా హోటల్ లోనే మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసాము సో చూసే ఉంటారు ఆల్రెడీ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మేము బయటికి బయలుదేరుతున్నాము ఈ రోజు కొంచెం ఎండ ఎండగా ఉన్నది నిన్న అంత వర్షం మబ్బులు ఈ రోజు అయితే ఎండగా ఉన్నది రండి ఈ రోజు మేము ఏ ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నామో చూద్దరు కానీ సో మేము బస్ స్టాప్లో ఉన్నామండి పిల్లలు అయితే డబల్ డెక్కర్ ఎక్కుదామన్నారు డబల్ డెక్కర్ కోసం వెయిటింగ్ సో మేము వన్ త్రీ నైన్ ఎక్కితే సరిపోద్ది కదా వన్ త్రీ వన్ త్రీ నైన్ అయితే సరిపోతుంది కానీ డబల్ డెక్కర్ అయితే ట్వంటీ త్రీయా ట్వంటీ త్రీ వీడికి అన్నీ తెలిసిపోయి సో డబల్ డెక్కర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం చూద్దాం వస్తుందో లేదు ఇది లాస్ట్ డే అండ్ సింగపూర్ అండి ఈరోజే ప్లేసెస్ విజిట్ చేయడం లాస్ట్ డే రేపైతే మాది రిటర్న్ జర్నీ అలాగని సింగపూర్ వీడియోస్ అయిపోయాయని అనుకోకండి ఇంకా వీడియోస్ వస్తాయి చూడండి సో సెవెన్ లెవెల్లో ఉన్నామండి సో ఆల్రెడీ మీకు వీడియోలో చూసే ఉంటారు కదా సో మేము బస్ స్టాప్ దగ్గర బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఇక్కడ సెవెన్ లెవెల్లో మళ్ళీ పిల్లలు చిప్స్ కొందాం అని వచ్చాము వన్ డాలర్ ఒక చిప్ చిప్ ప్యాకెట్ వచ్చి సేమ్ నేను ఏదైతే తీసుకున్నారో వీళ్ళకి అవే నచ్చాయంట సో మళ్ళీ అవే తీసుకుంటున్నాం 
సింగపూర్ విజిట్ చేసిన వాళ్ళకి సెవెన్ లెవెన్ అనేది ఒక లైఫ్ సేవర్ అండి సెవెన్ లెవెన్ షాప్స్ మనకి సింగపూర్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్స్ అయితే దొరుకుతాయి అలాగే బయట షాప్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకైతే ఇక్కడ ఇక్కడ దొరికే ఐటమ్స్ అన్నీ చాలా తక్కువకు దొరుకుతాయి అనమాట మీరు ఎక్కడ ట్రావెల్ చేసినా కూడా ఇవి కొనుక్కొని మోసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఇది రెడీమేడ్ ఫుడ్స్ అండి నేను చెప్పాను కదా ఈ సెవెన్ లెవెన్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే మనం తక్కువ రేటుకే మనకి ఈ రెడీమేడ్ ఫుడ్స్ వస్తాయి చూడండి ర్యాప్స్ చికెన్ ర్యాప్స్ అలాగే బర్గర్స్ ఇవి మనకు వెయిట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు లేకపోతే మనమే వెయిట్ చేసుకోవచ్చు చక్కగా మనం పట్టుకెళ్ళి మనం తినేవచ్చు తక్కువకు వస్తాయి చూడండి చాకో లావా కట్ వెయిట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది త్రీ డాలర్స్ త్రీ డాలర్స్ ఇది చూడండి సీజర్ సలాడ్ సో అన్నీ ఇచ్చాడు ఇందులో మైనీస్ ఇచ్చాడు దాంతోపాటు అలాగే కర్డ్ మనకు ఐడియా సరిగ్గా చూడండి అన్ని వెజిటేబుల్స్ లెట్యూస్ చెర్రీ టొమాటోస్ మష్రూమ్ సో అన్ని గ్రేప్స్ కుకుంబర్ అన్ని అన్ని వెజిటేబుల్స్ వేసి ఇచ్చాడండి చాలా హెల్దీ ఫుడ్ ఇది చక్కగా మనం ఇక్కడికి వచ్చినట్టయితే క్యారీ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు ఈజీగా ఏది కావాలో అది తినుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు చూడండి బ్రెడ్స్ బ్రెడ్స్ అయితే చిన్నది టూ పాయింట్ నైంటీ డాలర్స్ నేను ఈ క్రీమ్ బన్స్ కొన్నాను ప్లస్ ఇది క్రాస్ క్రాసెంట్ అంటారు కదా ఇలాగ ఈ చాక్లెట్తో ఉండేది నేను చీజ్తో ఉన్నా తీసుకున్నాను రేటు ఇది చీజ్తో వన్ డాలర్ ఫార్టీ సెంట్స్ ఇలా మనకి గట్టిన్ అయిపోవడానికి స్నాక్ ఐటమ్ కట్ గట్టిన్ అయిపోవడానికి ఈజీ ఉంటుంది ఎందుకు ఉన్నది చూడండి చూడండి సో బొటానికల్ గార్డెన్స్ కి రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే బొటానికల్ గార్డెన్ స్టాప్ ఒకటి ఉంటుందండి ఎంఆర్టి ద్వారా మీరు అది రీచ్ అవ్వచ్చు లేదు అని అంటే మన దగ్గర ఎలాగో కార్డ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు బస్ ద్వారా కూడా మీరు అక్కడికి ఆ ప్లేస్కి అయితే రీచ్ అవ్వచ్చు ఎంఆర్టీస్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అని అన్న దాని మీద మేము ఫస్ట్ వీడియోలో అయితే కొంచెం డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు కానీ అది చూసినట్టయితే మీకు కొంచెం క్లియర్ కట్ ఐడియా అయితే వస్తుంది ఎలా యూజ్ చేయాలి బస్సెస్ అండ్ ఎంఆర్టీ అని నేను సింగపూర్ లో బొటానికల్ గార్డెన్ దగ్గర ఉన్నాను సో లోపల ఎలా ఉంటుంది ఏంటో చూడబోతున్నాము సో నేను ప్రస్తుతానికి అయితే సింగపూర్ బొటానికల్ గార్డెన్ దగ్గర ఉన్నాను రండి ఎలా ఉందో చూద్దాం అక్కడ ఇంటర్ తీసుకుని వస్తాను అక్కడ ఆగక్క సింగపూర్లో విజిట్ చేయడానికి చాలా అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయండి అందులో ఒకటి ఈ సింగపూర్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ అయితే ఇది ఒక లీస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ప్లేస్ అని అయితే నేను చెప్పగలను ఎందుకు అని అంటే యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేశాము సో సర్చ్ చేసినప్పుడు మాకు ఎక్కడ దీని గురించి అయితే డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం కానీ దీని మీద వీడియో చేయడం కానీ దొరకలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫేమస్ ట్రావెలర్స్ అయితే ఫేమస్ తెలుగు ట్రావెలర్స్ కూడా దీని మీద ఏ వీడియో చేయలేదు సరే ఇంకెందుకు లే అని చెప్పి మేము కూడా స్కిప్ కొట్టేద్దాం అనుకున్నాం కానీ మేము విజిట్ చేసి చాలా మంచి పని చేసామని అనిపించింది అది ఎందుకో మీకే ముందు ముందు అర్థం ఇక్కడ ఎంత టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు అని ఆలోచిస్తే వన్ ఫుల్ డే అయితే స్పెండ్ చేయొచ్చు అండి అదిగోండి ఇక్కడైతే కోళ్ళు చిన్న చిన్న యానిమల్స్ అన్నీ మేము చూడడం జరిగింది సో పిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు పెద్దవాళ్ళు కూడా నచ్చుతుంది ముందు ముందు వీడియో చాలా బాగుంటుంది లాస్ట్ వరకు చూడండి ఇవి పెద్ద చెట్లు అండి మరి ఇవి ఏ చెట్లో తెలీదు సో ఈ చెట్లు పడిపోకుండా సపోర్ట్ చూడండి ఎలా ఇచ్చారు తాళ్ళు సపోర్ట్ ఇచ్చారు మనం చిన్న మొక్కలు కట్టుకుంటాం కదా తాళ్ళు చిన్న కర్ర నాటి అలాగే పెద్ద పెద్ద చెట్లకి అయితే సపోర్ట్స్ ఇచ్చారు చెట్టు పేరు అక్కడ పెట్టు చెట్టు పేరు టీరాయ్ గోట అలాటా క్యాష్ మాల్వేసి ఫ్యామిలీకి చెందింది ఇండియాలో ఇండో చైనాలో అలాగే పెనన్సులా మలేషియాలో కూడా ఈ చెట్లు మనకి కనిపిస్తాయండి ఇది కొంచెం చూస్తే వీటి ఆకులు టేక్ మొక్కల్లో ఉన్నాయి కానీ టేక్ ఆకుల్లో ఉన్నాయి కానీ మరి ప్లాంట్ వేరు my 
breath Looking up Life moves in waves that keeps changing Catch a glimpse of what was you and me It's gone again Sinking in, back on the shore One foot in front of the other Close my eyes This place is a little bit చాలా మంచిగా ఉన్నదంటే ఫోటోగ్రఫీకి అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటది ఈ ప్లేస్ పిల్లలైతే చక్కగా ఆడుకుంటున్నారు ఎదుగుండా అక్కడైతే చిన్న పాండ్ కూడా ఉంది వాటర్ అది చిన్న పాండ్ లా చేశారు ఎక్కడ చూసినా చెట్లు అన్ని చెట్లకి పేర్లు రాసి దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అన్ని బోర్డ్స్ కూడా పెట్టారు అద్భుతంగా ఉన్నదండి ఈ వ్యూ మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది క్లౌడీగా ఉంటే ఇంకా బాగుంటది ఫ్లోర్ క్లౌడీగానే ఉంది అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఎండ వస్తుంది బాగుంది ఈ ప్లేస్ అయితే ఇంకా కొన్ని నాకు తెలిసి చాలా డిస్టెన్స్ ఉందండి మనకు ఓపుకుండాలి కానీ ఎంతైనా కవర్ చేయొచ్చు తిరగొచ్చు రేడియోస్ లో ఉంది మనం ఎంతవరకు కవర్ చేయగలమో చూద్దాము సో నేచర్ లవర్స్ కి అయితే అంటే కూర్చొని బుక్స్ చదువుకునే వాళ్ళకి రిలాక్స్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి పెయింటింగ్స్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి వాక్ గానీ రన్ గానీ జాగ్ గానీ చేసే వాళ్ళకి ఒక అతనైతే జాగ్ చేస్తున్నాడు రన్నింగ్ చేస్తున్నాడు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ప్లేస్ అద్భుతంగా ఉంటుంది మరి మేబీ బోట్ రైడ్ కూడా ఉందేమో వాళ్ళు బోట్ మీద వెళ్తున్నారు సో చూడాలి సపోర్ట్స్ ఇచ్చారు అంటే పడిపోకుండా ఫుల్ ఫుల్ టైట్ చేసేయలేదు అంటే గాలి వచ్చినప్పుడు కొంచెం మూవ్ అవుతాయి కానీ అలా ఇరు విరిగిపోవు కానీ ఈ బొటానికల్ గార్డెన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అని అంటే ఇది సింగపూర్ లోనే ఫస్ట్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అండి అలాగే ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ అని అంటే నూట అరవై ఒక్క సంవత్సరాల చరిత్ర దీనికి ఉన్నది అంటే అంత ఓల్డ్ అనమాట వన్ సిక్స్టీ వన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఈ బొటానికల్ గార్డెన్ ఫస్ట్ సింగపూర్ లోని మనకి ఫస్ట్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ కింద దీన్ని అయితే పరిగణించారు ఇక్కడికి ఎవరెవరు వస్తున్నారంటే అందరూ వస్తున్నారండి ప్రత్యేకించి నేచర్ని ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా మేమైతే చూసాం ఒక ఆవిడైతే చిన్న పిల్లల్ని తీసుకుని కూర్చొని ఆ చెట్ల కింద ఉండి డ్రాయింగ్ చేసుకున్నారు అదిగోండి దూరంలో కనిపిస్తున్నారు కదా అంటే క్యాన్వాస్ పెయింటింగ్స్ చేస్తున్నారు ఆ లొకేషన్స్ సీనరీస్ని చూసి మాకైతే అంత క్రియేటివిటీ లేదు కానీ అలా ఎలాగైతే ఫీల్ అయ్యారో మేము అలా ఫీల్ అవ్వాలని అలా చైర్స్లో కూర్చొని కొంచెం బిల్డప్ అయితే మేమే ఇచ్చాము కానీ ఆ లొకేషన్లో అలాగ వుడ్ టేబుల్స్ మీద కూర్చొని ఎదురుగా వాటర్ని చూస్తుంటే చాలా బాగుంది వెదర్ మాకు కొంచెం అనుకూలించలేదు కొంచెం క్లౌడీగా ఉండుంటే ఆ ప్లేస్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందంటే అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అయినా సరే మేము దాన్ని ఫీల్ అవ్వాలని అలా కొంచెంసేపు గొడుగులు పట్టుకుని మరీ ఎండలో కూర్చొని ఎంజాయ్ చేసాము చూడండి లొకేషన్ ఎంత బాగుందో ఇంకా అండి ఏంటంటే చూసారండి ఆవిడ జాగింగ్ కూడా చేస్తుంది కదా అది మిట్ట మధ్యాహ్నం అండి లిటరల్గా టూ ఓ క్లాక్కి మరి ఆవిడికి అలా చేయాలని ఎలా అనిపించిందో తెలియదు కానీ సో అలా అలాగ జాగింగ్కి రన్నింగ్కి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇవ్వండి ఇక్కడ అలా అక్కడక్కడ కోళ్ళు ఊడతలు పెద్ద పెద్ద ఏమంటారు ఉడుములు కూడా మాకు కనిపించాయి సో మనకు రీసైక్లింగ్ తెలుసు కదండి అంటే వాడిన దాన్నే మళ్ళీ తిరిగి వాడడం వేరే పర్పస్కి దాన్ని యూజ్ చేయడం ఇక్కడ కూడా రాలిపోయిన ఆకుల్ని ఏం చేస్తున్నారంటే మళ్ళీ తీసుకెళ్లి చెట్టు మొదలు దగ్గర ఉంచుతున్నారు ఎందుకంటే అవే వాటికి ఎరువు సో బొటానికల్ గార్డెన్ లో జేకబ్ బల్లా చిల్డ్రన్ గార్డెన్ ఒకటి ఉన్నదండి రండి ఇదే దాని ఎంట్రన్స్ అనమాట సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ నడిచి లోపలికి వచ్చినట్టయితే మనకి జేకబ్స్ చిల్డ్రన్ పార్క్ అయితే వస్తుంది రెండు లోపల ఎలా ఉందో చూద్దాం సో 
బొటానికల్ ఇక్కడ చిల్డ్రన్ పార్క్ లో మొత్తం ఓవరాల్ గా ఇక్కడ అయితే స్టింగ్లెస్ బీజ్ అంటే స్టింగ్ స్టింగ్స్ అంటే అవి ఏంటి కన్నా ముల్లులు ఉంటాయి అవి ముల్లులు ఉంటాయి సో అవి లేవు అవి లేకుండానే ఓన్లీ స్టింగ్లెస్ బీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ పొట్టవు సో అవి దేనికి ఉపయోగపడతాయంటే పాలినేషన్ అంటే ఇక్కడ గింజలు అక్కడికి అక్కడ గింజలు ఇక్కడికి సో మొత్తం ఇదంతా అలా గ్రీన్ మెయిన్ రోల్ ఈ బీస్ ప్లే చేస్తాయి అని చెప్పారు సో ప్రస్తుతానికి అవి స్వామింగ్ లో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు సో అవి ఏం హామ్ చెయ్యవు బట్ అప్రిషియేట్ అని అన్నారు సో మనకి కనిపిస్తే మాత్రం గ్యారంటీగా మేము మీకు చూపించడానికి ట్రై చేస్తాం ఇప్పుడు వరకు మా సింగపూర్ వీడియోస్ అన్ని మీరు చూసారు కదండి వ్లాగ్స్ అని నేను అంటే మీకు సింగపూర్ అంటే ఇష్టమనే అనుకుంటున్నాము ఒకవేళ మీ డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ సింగపూర్ అయినట్టయితే కింద కమెంట్స్ లో సింగపూర్ అని టైప్ చేయండి అలాగే ఒక లైక్ కూడా చేయండి మీరు వీడియో ఇంతవరకు చూసారు అని అంటే మీకు వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయని అనుకుంటున్నాం మీరు అలా ఒక లైక్ చేయడం వల్ల చాలా మందికి సజెస్ట్ అవుతుంది అలాగే మాకు కూడా చాలా ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటుంది సో లోపల లొకేషన్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీ గ్రీనరీ అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి అతను ఎక్కడికక్కడ మొక్కలు కట్ చేస్తున్నాడు ఇదేం కాదు రెయిన్ గార్డెన్ అంట అంటే ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళు బయోస్వేల్స్ అనేవి వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు ఏంటంటే చాలా డిప్రెషన్స్ అంటే డీప్ గా లోపలికి వెళ్లకుండా లైట్ లైట్ గా గుంటల్లా తయారు చేసుకుని ఆ వాటర్ మళ్ళీ క్లీన్ చేసి రెయిన్ వాటర్ ని క్లీన్ చేయడానికి అవి ఉపయోగపడతాయి అనమాట సో చూడండి రెయిన్ పడినప్పుడు రెయిన్ వాటర్ రావడానికి ఇదిగోండి వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ ద వాటర్ దట్ ఫాల్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ పేవ్ ద సర్ఫేసెస్ ఫ్లో ఇన్ టు ద బయోస్ వేల్స్ సో ఎక్కడైతే వర్షం పడిందో అవి ఇలాగ ఈ మొక్కలు చూసారా ఇలా ఉన్నాయి రెయిన్ వాటర్ ఇలా పడిన తర్వాత అది క్లెన్స్ అవుతుంది ఆ క్లియర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ వాటర్ అంతా ఈకో లెక్ లోకి పంపిస్తారంట వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ వాటర్ ని వాళ్ళు యూసేజ్ కి వాడతారు సో అందుకని అతను ఎక్కడికక్కడ పాత్వే అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాడు చక్కగా ఎక్కడ అడ్డు లేకుండా ఉండడానికి ప్యూర్ వాటర్ అయితే వాళ్ళు చక్కగా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు Deep within here we go but somehow i'm caught in the middle is this the end? jacob ball balas children park an cheppan kadandi so it is free entrance anta pillalki సో ఇందులో ట్రాంపులిన్ ఉంది స్లైడర్ ఉంది అలాగే జిప్ లైన్ కూడా ఉన్నది అన్నారు సో చూడాలి లోపలికి వెళ్ళి రిచ్చి వాళ్ళకి చాలా ఎగ్జైటెడ్ గా ఉన్నారు సో ఇది ఓన్లీ ఫర్ పిల్లలకే అనమాట మొత్తం అంత కలిపి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని అన్నారు సో రండి చూద్దాం లోపల సో ఈ చిల్డ్రన్ పార్క్ లో ఈ బ్రిడ్జ్ దగ్గరకు వచ్చామండి చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నదంటే అది ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నదంటే పిల్లలు అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈ చిల్డ్రన్ పార్క్ లో అండ్ ఎక్కడ చూసిన చెట్లు ఆ గ్రీనరీ ఇదేంటో మునో చెట్లు బ్రిడ్జ్ కూడా ఊగుతుంది చాలా బాగుందండి ప్లేస్ మాత్రం అసలు పిల్లలకి ఈ పార్క్ లోకి వస్తే ఎడ్యుకేషనల్ ప్లకార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి చక్కగా ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏంటి ఈ ప్లాంట్ వల్ల ఏ ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అన్ని అంటే నడుస్తున్న కొలది అన్ని ఉన్నాయి మొక్కలకి అయితే ఆ పేర్లు కూడా వాళ్ళు చక్కగా ఆ బ్లాక్ కార్డ్స్ లో ఇచ్చారు నేను మీకు తర్వాత చూపిస్తాను సో రండి చూద్దాం ఇంకా ఏమన్నా చాలా పెద్ద ఏరియాలో ఉన్నదండి ఎటు వెళ్లాలో తెలీదు మనకు అన్ని రూట్స్ ఉంటాయి సో ఒక రూట్ లో వచ్చినప్పుడు మనకు అసలు ఎక్కడ బోర్ కొట్టదు ఇంచు ఇంచుకి మనకి బోల్డ్ కొత్త కొత్త అట్రాక్షన్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇదిగోండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇది ఒక కేవ్ మళ్ళీ ఒక వాటర్ ఫాల్ అలా ఉంది కదా సో ఎక్కడ బోర్ కొట్టదు మనకి చక్కగా అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ హ్యాపీగా నడుచుకుంటూ ముందు బ్లాక్స్ లో చెప్పాం కదండి వాటర్ బాటిల్ క్యారీ చేసుకుని వెళ్ళమని 
ఎంటీ వాటర్ బాటిల్ అదిగండి ఇప్పుడు ఆ వాటర్ బాటిల్ తెచ్చుకున్నాం కనుక ఇలా రీఫిల్స్ కౌంట్ కౌంటర్స్ ఉన్నప్పుడు వాటర్ నింపుకునే వాళ్ళం లేదు అంటే ప్రతి దగ్గర వాటర్ కొనాలంటే చాలా డబ్బులు పెట్టాలి ఇదైతే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అడవిలో ఏం తిరుగుతాయి మొక్కలు ఏం చూస్తాం అని అనిపించవచ్చు బోర్ అయితే కొట్టదండి సాధారణంగా మనం ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా కాలువలు దాటడం చెట్లు ఎక్కడం అనేవి ఉంటాయి కదా అలాంటి చిన్న చిన్న టార్గెట్స్ కూడా ఇక్కడ మనం చేయవచ్చు ఇక్కడ అయితే ఆ టాస్క్లు అయితే చేయవచ్చు ఇక్కడైతే చిన్న కాలువ దాటుతున్నామండి నేనైతే దాటాను మా పిల్లలు కూడా ఎలా దాటారో చూడండి అదిగోండి సో నిజంగా ఆ ఫారెస్ట్లో అలా దాటుతున్న ఫీలింగ్ అయితే మాకైతే వచ్చింది మీకు అది పెద్దగా అనిపించవచ్చు కా అనిపించవచ్చు కానీ ఆ లాగు చాలా జారుడుగా ఉంది అంటే వర్షం పడింది కదా కొంచెం జారిపోయే టైప్లో ఉంది జారితే మాత్రం వాటర్లో పడతాము అందుకనే చాలా జాగ్రత్తగా వస్తున్నారు సో మా పిల్లలు అయితే ఏదో పెద్ద టాస్క్ చేస్తామన్నంత బిల్డప్ అయితే ఇచ్చారు ఇది జాకబ్స్ కిడ్స్ పార్క్ అండి మా పిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఇక్కడ సో ఇదైతే స్లైడర్ చూడండి వీళ్ళకి ఆ ఫారెస్ట్ మధ్యలో గుడ్ హౌస్ టైప్లో వీళ్ళకి అది ఉండడం వల్ల వీళ్ళు చాలాసేపు నియర్లీ వన్ వన్ అవర్ అయితే ఇక్కడైతే స్పెండ్ చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళకే కాదు మాకు కూడా బాగా నచ్చింది మేము ఇక్కడ రావడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి అంటే ఇది ఫ్రీ అని తెలిసిందండి ఎందుకంటే అప్పటికే బోల్డ్ డబ్బులు ఖర్చు అయ్యాయి మా ట్రిప్కి అయితే చాలా డబ్బులు ఖర్చు అయ్యాయి మీకు ఫుల్ ట్రిప్ డీటెయిల్స్ లాస్ట్లో ఇస్తాము సో ఇది ఫ్రీ కాబట్టి ఆ రోజు పెద్ద టార్గెట్స్ కూడా లేవు లాస్ట్ డే కాబట్టి చూడాల్సినవన్నీ మ్యాక్సిమం చూసాము ఇంకేదన్నా చూడాలన్నా డబ్బులు పెట్టాలి అంత డబ్బులు పెట్టే స్కోప్ అయితే లేదు అందుకనే ఇది ఫ్రీ కాబట్టి సరదా వెళ్ళి వద్దామని అనుకున్నాము కానీ మేమైతే ఎంజాయ్ చేస్తాం చూడండి పొట్ట గొడుగులు వీటిని ఏమంటారు మష్రూమ్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటాయో ఆ కలర్స్ కూడా చాలా బాగా చేశారు అలాగే అక్కడక్కడ ఈ చిన్న చైర్స్ భలే ఉన్నాయి ఇవి అయితే రిలాక్స్ అయ్యాం ఎక్కడ అంటే కరెక్ట్గా వాళ్ళు అక్కడ స్లైడర్స్ ఆడుకుంటున్నారండి దాని బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ మష్రూమ్స్ ఇలా షెల్టర్ కూడా ఉంది దానికి లైట్లు కూడా ఉన్నాయి లేదు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఇలా సిట్టింగ్ కి పెట్టారు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అండ్ ఒక నిజంగా ఒక ఫారెస్ట్ లో ఉన్నట్టే ఉన్నది అండి అన్ని రకాల చెట్లు ఉన్నాయి అసలు చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ సో మేము అలా నడుస్తుంటే మాకు రెండు మూడు ఉడుములు అయితే కనిపించాయండి అదిగోండి సో మా రిచి గారు నడితే అది కొమోడో డ్రాగన్ అన్నాడు అసలు నిజంగా కొమోడో డ్రాగన్స్ అయితే అసలు వదులుతారా బయట అవి డేంజరస్ ఏమో అని అనిపించింది ఒకవేళ మీకు కానీ తెలిస్తే వాటిని ఏమంటారు అవి డేంజరస్ కాదు అంటే ఉడుము సో మాకు కింద కామెంట్స్ లో తెలియచేయండి సో మేము ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళాలని అనుకున్నామండి అంటే జిప్ లైన్ ఉంది అని చెప్పారు ఆ జిప్ లైన్ ఎక్కడ ఉందో అర్థం కాకు పొలోమని నడుస్తూనే ఉన్నాము చివరి కదా అండి అన్నట్టు దీన్ని ఏమంటారు ట్రాంపులిన్ ట్రాంపులిన్ ఇక్కడికి వచ్చాము సో పిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఎందుకంటే క్రౌడ్ లేదండి ఇంక ఏదైనా ఉంటే అది మన కోసం ఎక్స్క్లూజివ్ గా మన కోసమే అన్నట్టు సాధారణ యూనివర్సల్ స్టూడియోకి వెళ్ళినా పార్క్స్ కి వెళ్ళినా లైన్ ఉంటది వెనకాల చిరాక్ చిరాక్ ఉంటది మనం పార్క్స్ కి వెళ్తే ఉయ్యాల వెనకాల మనం ఊగుతూనే ఉంటాం వెనకాల ఇక్కడ నుంచి ఉంటాడు కదా చిరాక్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఇది కూడా ఈ జిప్ లైన్ కూడా చాలా ఫ్రీగా ఉంది పిల్లలకి ఎక్కువ హైట్స్ లేకుండా కింద స్టాండ్ కూడా ఉంది పిల్లలైతే బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఇక్కడ నేను అపరాజిత అయితే ఒక పక్కన కూర్చొని వన్ అవర్ అయితే అలాగా ఫ్రీ టైం అయితే స్పెండ్ చేసాం అలాగే ఇక్కడ వేలకు కూడా మళ్ళీ ఈ దీని ఏమంటారు ఇది అంటే ఏదో దీన్ని ఏమంటారు నాకు తెలీదు లోపలికి సో ఇది కూడా ఉంది మీ పిల్లలు ఉంటే మాత్రం మీకు పిల్లలు ఉంటే మాత్రం ఇక్కడికి వెళ్ళండి వన్ డే పిక్నిక్ లాగా పెట్టుకోండి ఫుడ్ తెచ్చేసుకోండి తెచ్చేసుకుని రోజంతా ఇక్కడ స్పెండ్ చేయండి పిల్లలు అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారు చాలా మంది అలాగే చేస్తారు ఫుడ్ తెచ్చుకొని లోపల చాలా మంది ఫుడ్ తెచ్చుకొని లోపలే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇంక మళ్ళీ బయటకు వెళ్లే ప్రసక్తి లేదు అంటే ఒక్క సైడ్ నడిచేమని సార్ రెండోసారి మళ్ళీ అటే నడాలన్నమాట ప్లస్ ఇక్కడ ఫుడ్ స్పాట్స్ కూడా ఉన్నాయి కానీ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి బయట నుంచి ఫుడ్ తెచ్చుకోవడం అనేది ఉత్తమము వన్ డే అయితే పూర్తిగా ప్లాన్ చేసుకోండి అంత లేకపోతే ఒక హాఫ్ డే అన్నా ప్లాన్ చేసుకోండి మీ పిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ముందు 
ముందే చెప్పాం కదండి మీకు రకరకాల పువ్వులు మొక్కలు అలాగే పళ్ళు అలాగే వెజిటేబుల్స్ రకరకాల మొక్కలు అయితే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయండి సో అదిగోండి ఏదో ఫ్రూట్ అది కొయ్యాలని అనుకోలేదండి నన్ను తప్పుగా అనుకోవద్దు జస్ట్ పట్టుకున్నాను ఎలా ఉంటదో చూద్దామని పట్టుకునే లోపలికి చేతులకు వచ్చింది అంటే అది ఆల్మోస్ట్ రైపోయింది అది ఎలా ఉంది అంటే వాటర్ యాపిల్ అంటారు కదా గులాబ్ జామున్ ఫ్రూట్ ఏదో అంటారు కదా అలాంటిది ఆ జాతికి చెందింది మేము ఉదయం ఏమంటారు ఈ షాప్ అది సెవెన్ లెవెన్ సెవెన్ లెవెన్ సెవెన్ లెవెన్ షాప్ లో కొన్నాం కదా ఆ బన్ అయితే టేస్ట్ చేస్తున్నాం అలాగే బర్డ్స్ మన దగ్గరకు వస్తున్నాయండి ఇక్కడ భయపడట్లేదు ఎందుకంటే ఎవరు హామ్ చేయరు కదా వచ్చి ఫొటోస్ తీసుకుంటారు కాబట్టి అవి వస్తున్నాయి మా చిన్నోడికి అయితే బర్డ్స్ యానిమల్స్ చాలా ఇష్టం కదా వాటి చాలాసేపు వాటికి బ్రెడ్ పెడతానని అదిగోండి దగ్గరికి వచ్చాయి ఇవన్నీ వెజిటేబుల్స్ అండి టొమాటోస్ క్యాప్సికమ్ అన్ని లెట్టివ్స్ అదిగోండి ఇంక్రెడిబుల్ ఎడిబుల్ అంటే పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎడ్యుకేట్ ఎడ్యుకేట్ ట్యూటోరియల్స్ కూడా ఇస్తున్నారు వెజిటేబుల్స్ ని ఎలా గ్రో చేస్తారు ఎలా పండిస్తారు అనేది ప్రతి మొక్క దగ్గర చెట్టు ఆకుల్ని మళ్ళీ చెట్ల దగ్గర పెట్టారు ఎందుకంటే అదే ఎరువు ఈ చెట్టుకి కూడా అలా చేశారు చూడండి ఈ ఆకులన్నీ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ చెట్టు దగ్గర పెట్టారు ఇదే ఎరువు మొక్కలు అయితే చాలా బాగా పెంచుకున్నారు ఇక్కడ సో మనకు ఓపుకున్నాలి కానీ అంతైనా పెరగచ్చు అంతైనా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు These hopes dance high like sparks will they go out But in that second you're still mine దీంట్లో ఫిష్ ఉన్నాయి ఫిష్ ఆ ఫిష్ కి ఆ ఫిష్ ఏమో బర్డ్స్ కి ఆహారం బర్డ్స్ ఏమో ఫ్రూట్స్ ని తింటాయి మళ్ళీ ఫ్రూట్స్ ని తిన్న తర్వాత పాలినేషన్ అంటే విత్తనాలు వాటి షిట్ వల్ల విత్తనాలు పడతాయి మళ్ళీ మొక్కలు వస్తాయి ఆ మొక్కల నుంచి మళ్ళీ ఫ్రూట్స్ వస్తాయి మళ్ళీ బర్డ్స్ తింటాయి ఇలాగా ఏమంటారు లైఫ్ సైకిల్ అయితే సో బాగుంది చూడండి చాలా ఎండగా ఉంది కానీ ఆ బ్లూ స్కైస్ అవి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయా అని అంటే అలా తెలియకుండానే చాలా దూరం నడిచేసాం అనమాట సో నేచర్ లవర్స్ మేము ఇద్దరు అయితే నేచర్ లవర్స్ ని మేమైతే చాలా ఎంజాయ్ చేసాము కానీ పిల్లలు కాదు కదండి వాళ్ళకి అస్తమానం ఏం ఆడుకుందామా లేకపోతే ఏం కొనుక్కుందామా ఇదే ధ్యాస్ లో ఉంటది మీరు గానీ నేచర్ లవర్స్ అయితే తప్పకుండా రండి ప్లేస్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది షాపింగ్ ఉందండి రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం కదా అందుకోసమే తొందరగా వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది లేకపోతే రోజంతా ఉండేవాళ్ళం కొంతసేపు ఇక్కడ ఆడుకునే వాళ్ళం కానీ వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది ఫైనల్ గా మేము ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నాం అండి బొటానికల్ గార్డెన్ సింగపూర్ నుంచి సో చాలా చాలా మంచి ప్లేస్ మీరు గానీ ఒకవేళ సింగపూర్ విజిట్ చేసినట్టయితే వన్ డే పిక్నిక్ లాగ్ మీరు ప్లాన్ చేసుకొని రావచ్చు ఇక్కడికి చాలా బాగుంది పిల్లలకి సెపరేట్ గా మళ్ళీ పార్క్స్ అని ఉన్నాయి సో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే మనం కూడా అంటే చుట్టూరు చెట్లేనండి రకరకాల చెట్లు ఉన్నాయి రకరకాల ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా వెజిటేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకు తెలియని కొత్త రకాలు కూడా ఉన్నాయి వాటితో ఉపయోగాలు ఏంటి అవన్నీ వాళ్ళు అక్కడ చెప్తున్నప్పుడు చాలా ఎడ్యుకేటివ్ గా కూడా ఉన్నది బట్ బొటానికల్ గార్డెన్ అన్నది చాలా మంచి ప్లేస్ అండి మీరు గానీ వస్తే మిస్ కాకండి క్లౌడీ డే అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కృషి చెప్పమంటున్నాడు ఈ ఎండ కాకుండా క్లౌడీ కానీ సింగపూర్ లో రెండే రెండు అయితే హాట్ లేకపోతే వెట్ అంట సో ఓవరాల్ గా అయితే బొటానికల్ గార్డెన్ మాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది తప్పనిసరిగా మీరు కూడా విజిట్ చేయండి మేము త్రీ త్రీ ఓ క్లాక్ అలా మళ్ళీ మేము రిటర్న్ అయిపోయామండి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మేము అంటే ఏమీ లంచ్ అయితే చేయలేదు మార్నింగ్ ఏవైతే బన్స్ అవి కొనుక్కున్నామో సెవెన్ లెవెన్ లో జస్ట్ అవే తినేసామనమాట సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మేము టెక్కా సెంటర్ కు వచ్చామండి లిటిల్ ఇండియాలో సో మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చెప్పాము మేము టెక్కా సెంటర్ లో ఫుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అంటే కాంటినెంట్స్ ఫుడ్ అంతా ఇక్కడ దొరుకుతుంది మేమైతే ఇక్కడ రెగ్యులర్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన దానిలో బిర్యానీస్ అండి మీకు సిక్స్ డాలర్స్ పడుతుంది చక్కగా ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ ఒక ఫ్రై పీస్ అంటే ఫ్రై పీస్ కర్రీ అయితే కర్రీ ఇస్తాడు లెగ్ పీస్ సో తర్వాత మీకు వెజిటేబుల్స్ ఇస్తాడు రైస్ కూడా చాలా సఫిషియంట్ క్వాంటిటీ జోషి అయితే శ్రీలంకన్ నాన్ వెజ్ మీల్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాడు అనమాట సో పెద్ద ఫిష్ పీస్ అనమాట అది కూడా అది కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది అంటే కాకరకాయ ఇచ్చాడు మజ్జిగ పూల్స్ ఇచ్చాడు 
మామిడికాయ కూర ఇచ్చాడు చాలా అద్భుతంగా ఉంది సో మీకు కానీ ఇక్కడ టెక్కా సెంటర్ లో ఫుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనుకుంటే చీపెస్ట్ లో చీపెస్ట్ దోశ అండ్ ఎగ్ పరోటా అండి అదైతే మీకు టూ డాలర్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డాలర్స్ లో కల్లా అయిపోతుంది సో మీరు కానీ ఇక్కడ విజిట్ చేసినట్టయితే మీరు ఆ టెక్కా సెంటర్ లో బెస్ట్ ఫుడ్ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు మీరు కానీ విజిట్ చేసినట్టు అయితే కాదు కానీ ఒక రకంగా మన ఇండియన్స్ వస్తే లిటిల్ ఇండియాలో హోటల్స్ తీసుకుంటారు లిటిల్ ఇండియాలో హోటల్స్ తీసుకుంటే బెస్ట్ ఫుడ్ ఆప్షన్ ఈ టెక్కా సెంటర్ అండి మీరు ఫుడ్ బ్లాగర్స్ చూస్తే సింగపూర్ ఫుడ్ ఫుడ్ బ్లాగర్స్ ఎవరైనా చేస్తున్నట్లయితే మెయిన్ వాళ్ళు ఈ టెక్కా సెంటర్కి వచ్చి ఫుడ్ తింటారు ఎందుకంటే ఒకే దగ్గర చాలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఫుడ్ అయితే దొరుకుతుంది మన ఇండియన్ ఫుడ్ అయితే మీకు బేబస్సంగా దొరుకుతుంది పాకిస్తానీ ఫుడ్ శ్రీలంకన్ ఫుడ్ తమిళ్ ఫుడ్ అలాగే చైనీస్ ఇవన్నీ దొరుకుతాయి ప్లస్ రీజనబుల్ రేట్లో మిగతా సింగపూర్ అంతా ప్రైజెస్ వేరు ఇక్కడ అయితే ఫుడ్ హబ్ కాబట్టి తక్కువ రేట్స్ కి అయితే దొరుకుతాయి ట్రై చేయండి తప్పకుండా ఈ రోజు మేము ఎర్లీగా వచ్చాము ఎర్లీగా అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది టైమ్ సో మేము తొందరగా వచ్చాము అంటే వచ్చి కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి మళ్ళీ వేరే ప్లేస్ వెళ్దామని రండి ఈ రోజు ఓన్లీ వన్ ప్లేస్ కవర్ చేసాము ఫస్ట్ రోజు ఎందుకు నవ్వుతున్నా వైఆర్ లాఫింగ్ సో ఫైనలీ రూమ్ కి అయితే వచ్చేసామండి సో వచ్చిన తర్వాత అంటే టైం ఫైవ్ అయింది ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఎర్లీగా మేము హోటల్ కి రాడు కడిగినప్పుడు కోక్స్ కొనుక్కున్నాము అలా చిల్ అయ్యి మళ్ళీ సెవెన్ కి అలాగే మళ్ళీ మేము బయటికి వెళ్తాం అనమాట సో అంతవరకు స్టే ట్యూన్ బిర్యానీ తిన్నాం కదా అందుకని కోక్ తెచ్చుకున్నాం 